síntesis de los demás, la actividad de Santiago. Es que es una cosa Bueno, eh, aquí como ustedes ven estamos trabajando en el concepto. Nosotros de Casa Sol, como no me El Consejo Flores, el Consejo Flores es un consejo muy grande. Pero de ese consejo se cogió una pequeña circunscripción que es la que más problemas tiene. En esta, el que llega a esta circunscripción desde que se para la punta de la loma, dice, oh, no, no le da de eso de entrar. ¿Por qué? Este lugar le decían la laguna, porque ahí había una gran laguna, la cual se fue secando poco a poco por muchas desviaciones que hicieron, eh, la forestal, el estado por hacer por inclin, por muchas cosas que hicieron y se fue secando la cual muchas personas de campo fueron allí a vivir. Eh, en este lugar, el mayor problema que tiene es el eh, sanjón de la Malaya. Ya lo dice, la Malaya. Es pues un sanjón muy grande donde las personas, no, ya veces personas de campo, donde es bajo nivel cultural que tienen. Las mujeres son, la gran mayoría de las mujeres son amas de casa. Los hombres son cubanos por cuenta propia. propia. Es decir que no hay mucho nivel. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que en ese sanjón, todo lo que se pierde, escombro, animales muertos, todo lo que ellos puedan echar, lo echan ahí. Pero también de ese sanjón, en estos tiempos de lluvia, crece de tal manera que es como si, como si fuera el mar. Esa agua se introduce a las casas. Las casas son, están en mal estado. Yo te vi la foto de los en mal estado. De esa misma agua, son personas de campo, eh, tienen su cultivo. Porque se unen. Eso llega hasta aquí, hasta la bahía. Entonces, ¿qué pasa? Ahí predomina el alcoholismo, la violencia. Y es un lugar muy... Que, vaya, ahora es que nosotros empezamos en este, en, en este trabajo. Estamos trabajando en la percepción. Y hemos apoyado mucho de los factores de la escuela. La escuela no, los niños participan bastante. La maestra tiene un, inter, un buen interés de, de trabajo que se está haciendo. Pero hay que trabajar con cuidado. ¿Por qué? Finales de mes, cuando vas a ver, los niños no van a la escuela. Es decir, que hay que trabajar fuerte. Porque cuando no tienen alimentos, alimentos, tienen comida, alimentación, alimentación, no, alimentación, no, alimentación, no, alimentación, no, alimentación, no los mandan a la escuela. Ni bajo recursos. Ni bajo recursos. Cuando cae dos o tres botellas de agua, tampoco lo mandan a la escuela. Es decir, que cuando el que llega allí, hay que, hay que enamorarse de esto. Hay que enamorarse de más alegre. Hay que sentir amor por ese trabajo que se va a hacer ahí. Porque la gente le come bien. Entonces, es un lugar donde, gracias a la compañera Julia, que fue la que me dio, me dio, me dio, hasta que logró yo decía, entrar ahí. Y bueno, pero mira, sí. ahora por el, de, por el proyecto de Tarea Vida, tú puedes incorporar ya acciones se está, para el tema ya de, se está, de, de la salud, la aceptan, la bahía, la bahía, aquí no lo aceptan en Tarea Vida. Eh, Estas comunidades que nosotros estamos trabajando no lo aceptaron en Tarea Vida, porque la Tarea Vida dio los lugares de... De interés, que son los lugares de que están, las circunstancias que están. Pero eso lo puede ver, pero eso lo puede ver. Porque, porque tributa, porque tributa, tributa la bahía. Está contaminando la bahía y el proyecto se trata de, de, la de, la de En estos momentos no lo aceptaron, podemos seguir insistiendo. Nos aceptaron las comunidades de Ayorama, Altamira, eh, los cangrejitos, que son comunidades que están en zona de la en el caso del Consejo Popular Benita de Galo, ahí además del estudio de percepción ambiental, ya llegamos a hacer lo de vulnerabilidad y riesgo y estamos trabajando con la escuela en forma de elevar el, 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 la percepción ante el cambio climático con los estudiantes. No había tarea vida, pero bueno, ahora cae dentro de la tarea vida y entonces nos dio un impulso para seguir desarrollando. Tenemos los estudios de, de comenzamos con el callo Grama, que este sí lo aceptaron porque fue un callo ahí en la bahía de Santiago de Cuba. Eh, comenzamos ahora con el levantamiento de los problemas ambientales y una de las proyecciones de trabajo es continuar con esto. Esto, esto tiene vulnerabilidad y riesgo ante todo, de penetraciones del mar, de viento, sequía y todas esas cosas. Pero aquí el problema es que es un punto turístico y los miembros de la comunidad no quieren salir de ahí. Entonces hay que buscarle otras alternativas porque ellos irse no quieren. Seguimos trabajando y, 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 y la, fuerza trabajo, la fuerza de trabajo que la fuerza de trabajo que tiene que ir es en la pesca. Sacar esas personas de ahí, ¿qué van a hacer? Eh, entonces tenemos otro consejo popular como el Heredia, que estamos trabajando en este caso con 21 escuelas y hemos logrado ahora que se incorporen 5 escuelas más, 
dentro de ella la, la escuela militar Camilo Cienfuegos, tenemos también eh, el Estado Mayor de la FARI, el MININ, se han interesado por este trabajo que estamos haciendo y se incorporaron nuevamente ahora a este nodo de Mapa Verde y el 19 y el 21 de febrero tenemos ya dos presentaciones de programado, dos presentaciones en la Escuela de Cadete sobre el trabajo que se ha hecho en la sociedad científica de allí con Mapa Verde, todo está coordinado para el Regreso Santiago hacer esas presentaciones.